这两年谭家的人真是阴魂不散，烦死了。有时候我真想把他们都买了，一了百了。都打发好了。是的，元宝小姐，当初您答应帮忙寻找谭祖根，可天下茫茫，哪找得到一个被妾室拐走的小孩呀？指不定早死了。这些人倒好，将谭家那破烂的房子拿回去后，还日日来骚扰您，要您给钱。要我说，咱们还是走吧，赶紧离开这儿，省得他们天天因为那捞十字谭祖根的事儿来叨扰小姐您。现在还不是走的时候，你们忘了？七年前我答应过师傅，要在这药炉里面陪他参悟医术，七年违约。要是爽了这份约定，他可是要将我逐出师门的。再等等吧，还有一个月就过年，便是我和师傅约定好的七年之约。到时候咱们下山回家，再也不用回这山上，日日受谭家族老们念叨。啊！好你这个丫头，原来这七年你待在药炉里。都不是真心实意的，跟你那师兄一样没良心，天天想着往外跑。师傅，您都把我聚在这山上多久了？除了中秋、重阳，还有过年之外，您都不让我下山。你可得了吧？就你那性子，你跟我说说前几年你少出去过吗？嘿嘿，不说这个了。师傅，您来看，今天您吩咐的事情我都处理好了。嗯。这些药都是按照您要求炮制的，哎，还算不错。回屋收拾你东西，滚下山去吧。哎，哎，去哪去哪了？啊，嗯、呃，师傅，您是不是昨晚喝酒了，脑子给喝糊涂了？这还没到过年呢，咱的七年之约没到时间。说你是个鱼脑子，你还真的不记事儿呀，傻丫头。前两天你爹娘。差人送信过来，让我早些时候把你放回去行吉机里。你把这事儿忘了，有吗？前些日子，谢南老爷身边的小厮确实来说过这件事，我跟元宝小姐您说过的。嘻嘻嘻，光长个子，没长记性。嘻嘻嘻，师傅，我把这事儿忘了，转眼过去这么久了，徒儿连吉机里都忘了，还以为自己是个小孩呢。师傅，我舍不得你，舍不得我，为何半夜偷偷跑下山，在田埂里面做叫花鸡，却不带回来给我吃？行了行了，别找这些借口，师傅不爱听，你这丫头什么脑子？我一清二楚，赶紧收拾东西下山回家吧，也好让我老头子清静清静。最近要过年了。谭家那群鳖孙闹的是愈发频繁，你再不走，我头疼病又要犯了。师傅，那我走了，待会我给你留一些灵药在葫芦里，你头疼病再犯的话，记得喝些。还有我制的止疼丸。知道了，啰里啰嗦，我老头子只是年纪大，不是脑子坏掉，药放在哪儿，我一清二楚。赶紧走吧，别等老头子动手轰。那我走了，冷霜，你去把院子里的柴多劈一些，最好一次性劈个半年的。秋雨，你算了，师傅，下山后我给你挑个灵力点，会要里的小厮上来照顾吧。您年纪大了，又不愿意去城里住，一个人在这我不放心。化为一点点头，没拒绝。他晓得今年自己都七十一岁了，元宝说要找个小厮上来伺候自己，他是愿意的。你呀、啊，下山后要是出门遇到你那没良心的师兄，就让他多回来看看我这个老头子。实在不行，就说我病得快死了。总而言之，让他回来看看。徒儿遵命。小姐，都收拾好了。嗯，师傅，弟子此次下山，肯定按捺不住野心，要四处游山玩水了。接下来可能一年半载都回不来，您自个儿保重身体，也别老是在这深山老林里过活，湿气重。有空的话多去外头走走，没准还能给我物色个师娘回来呢。哎呦我的妈！<笑>小丫头讨打嘛，走走走，快走！溜了溜了溜了！看着自己的小徒弟出事了，华为一脸欣慰。我华氏医术有所传承，便是死了也心甘情愿，没什么遗憾了。<笑>我借人间二两酒。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
，娘亲，奶奶，我回来了。闺女，你回来了。过几日参加完吉吉礼，还要回山上吗？不用，师傅嫌弃我了，没让我再往山上去。娘，爹爹让人传话，说过几日我的吉吉礼，裴瑜也会来。你的吉吉里裴宇怎么会不来？更何况你们应该有两年多没见了吧？元宝听秋雨打趣过，女子吉吉后就能嫁人了。她和裴宇的事儿也定下七八年了，是不是吉吉里行完以后，该操办的就是婚事？奶奶、娘亲、姐姐脸红了。你胡说八道什么？在乱讲！姐姐打你屁股信不信？不信，姐姐才舍不得打我呢。姐姐，你认不出我们谁是谁了吧？不知道该打谁了吧？此时元宝暗暗想着，一定要寻个办法，把三个弟弟区分出来，看他们以后还敢不敢嚣张。<笑>姐姐一回来，你们就欺负他，信不信我三个一块揍？棍棒底下出笑话，这话是真理。徐留弟一说要三个一起揍，三胞胎立马跑了。娘，我去码头看看，没准裴瑜真的今天就到呢。这丫头还是和小时候一样，风风火火的，话还没说完就跑了。要我看，小时候比如今乖多了。你大不中留雅，老四媳妇儿，他想去就让他去吧。正好两个孩子许久没见过了。二伯、三伯，你们今天是什么心情？居然来这儿等着接裴瑜不成？是元宝啊，你师傅舍得把你从山上放下来了，呵呵，我们哪里是出来接什么培鱼的，是接你大哥哥还有四哥哥，嗨嗨，这两个臭小子都七年没回来过了，前阵子居然写信说回到平州了，要走水路回来，咋的？你不知道你哥哥他们今日回来？不知道，我是来接培鱼的，我爹说他也到平州，估摸着会是今天的船，我来瞧瞧，就算到时候等不到。吹吹风都好的，不过现在知道哥哥们要回来了，那我便是接哥哥，才不是接裴瑜。但是二伯三伯要为我保密哦，不要让哥哥们知道这事儿，否则他们会吃醋的。早在四年前，他们金家一到五房的人基本都分家当过了，除了逢年过节汇聚在一块之外，其他的时间都不住在一起，各有各的事业，各有各的宅子。所以金来宝和金多宝回来的消息，元宝并不知情。二伯、三伯，你们看，是不是那艘船？大哥哥、四哥哥，还有裴瑜，会不会都在船上？说不准，咱们在外头等等吧。现在越来越多人了，别在这儿挤。要是元宝一不小心落了水，他们就算这么大了，回去也会被老太太拿藤条打一身的。裴瑜，裴瑜，我在这儿。情深是雨蒙蒙，世界只在你眼中，相逢不问为何匆匆。山山水水几万种，一曲高歌千行泪，情在回唱荡其中。我在信里已经明确表示，不用你来接我，我到了兰州自然会去家里找你。怎么这般不听话？这大冬天的，你若落了水，知道是什么后果吗？呃，爹，孩儿回来了。爹，孩儿回来了。回来就好，回来就好。二伯、三伯、大哥哥、四哥哥，我们快点回去吧。奶奶他们应该等急了，怎么还不回来呀？是不是路上出啥事儿了？啊！你这婆娘都三十好几的人了，会不会说话？不会说话就闭嘴，哪有这样咒自家儿子的？快呸呸呸！我们金家的子孙福运亨通，肯定一路顺风。是呀，三弟妹，你呸不会说话了。对对对，我的错。回来了，回来了，我看到元宝和裴瑜了。奶奶，娘。伯母、婶婶、大伯、叔叔们，我们回来了。奶奶、娘亲、伯伯、婶婶们，我也回来了。回来了，回来了，娘，孩子们回来了。回来是好事儿，别让孩子们看了笑话。儿子啊，在军营还好吗？吃的饭习不习惯？入冬的时候冷不冷？娘瞧你瘦成这个样子了，是不是经常吃不饱饭？娘，我挺好的。军营里大家都是兄弟，火头营的大锅菜分量足，全都是咱家运过去的马铃薯。天了，肉炒出来的菜可好吃了。冬日不冷，能烤火，还能用咱家种出来的生姜煮水喝，喝了浑身都暖。一还，而且我都不是瘦，你儿子我九尺大个儿呢，瞧这肌肉！救命，真的是救了大命！儿子啊，你怎么黑成这样？娘真的好嫌弃你，不敢认了都。老三媳妇儿，你说话我怎就那么不爱听呢？孩子能平安回来最好。
，你一口一个疯癫傻呢，都别在这杵了，快进去进去。哇、哦，对对对，儿子啊，你奶奶讲的对，咱们先进去洗个热水澡，换身新衣裳，喝完姜汤，还有还有，要不要跨火盆啊？有人准备了吗？孩子们是从边境军营回来，又不是刚做完，老子身上有晦气，画什么火盆？你再这样说，娘又该骂你了。娘，我知道错了，您别骂我。我说跨火盆是想让孩子们暖暖胯啊，不对，暖暖腿，好像也不对。总之就是想让他们烤烤火，暖一暖。你莫要再说了，我已经不想再训你了。老三家的，当着孩子的面，你好自为之吧。我这个做婆婆的，与你没话讲了。<笑>你这小没良心的，笑话气你娘来了，赶紧洗澡去，臭死了！打两酒不归家，没人嫌弃你是吧？去去去，一边去。是，儿子遵命。什么？几年不见，洛无忧和小蛋黄居然好上了？只是洛无忧那性子，甘心只当贵妃吗？元宝其实知道，洛无忧之所以只能当贵妃，是因为家世出身的问题。说白了。洛无忧的父亲虽然是个王爷，但本质上是商贾。这样出身的女子，贵妃已经是最高的位置了。所以这事儿，我想同你商量商量。你觉得无忧是当皇后好，还是当贵妃好？如果你要我说，我并不建议她进宫。一入皇宫深似海。洛无忧那暴脾气，适合做自由自在雨宴，而不是囚在金笼里的孔雀。可他们俩的感情犹如你我，难舍难分。入宫一事，更是无忧亲自要求。你说？我该如何阻止？让我想想。不急，元宝，我们这么久不见，我好想你，我能摸摸他一下吗？啊，不行，娘教过的，没成婚之前不能这样。我又不是别人，元宝，我是你未婚的夫婿。等过几日及笄了，我便正式和伯父伯母提出请求，八抬大轿迎你过门，成为我的妻子。这个吻，早晚都是要给的。那也不合规矩，要是我爹看见了，指定把你轰出去。咱们还是说正事儿，你希望我怎么做？我希望吉吉礼过后，你便同我一块回京城。一则，咱们二人将婚事办了；二则，你可以帮我劝劝表妹，她向来同你聊得投气，我们说再多，也许都不及你一句。吉吉礼过后就是新年了，咱们得过完年再走，犯不着如此心急。反正如今水路亨通，全程坐船的话，用不了七日便能抵达京城。不行，若不出意外。无忧将在元日那天变形封妃大礼了，到时候说什么都来不及。可我已经很久没和爹娘团聚了，再说了进京不也是顺便把咱们婚事办了吗？这么着急的话，你是想让我在异乡单独出嫁，没有亲人相送吗？可以让亲朋好友都去京城。元宝，你和我的婚礼，我绝不会委屈伯代。届时我会安排一艘专门的大船，风风光光的把家里人接到京城，看着你出嫁。你们都在说什么呢？没，没什么。娘，您过来找我有什么事吗？没啥事，是过来找小裴的。找我？是啊，我已经让人给你准备了热水了，你去洗洗吧。然后咱们该上桌吃饭了。奶奶他们包了饺子，就等你们三个皮猴子下了船，洗去尘埃就下锅呢。此时，金家父辈的五兄弟聚在一起喝茶，聊着家里孩子们的变化。金来宝和金多宝现下是参将级别，立了许多功劳。三十岁之前就能当上将军，领兵打仗是绝对没有问题的。金希宝和金天宝已经通过乡试成了举人，次年二月初也该进京参加会试了。若一举通关，那边是有资格参加殿试的共识。五哥哥金玉宝因为发烧无法参加举人考试，只能和六哥哥聚宝、七哥哥福宝一起在秀才的行列里等待下一次考试。奶奶，娘亲，这是我最爱吃的黄馍猪肉馅儿。这些黄馍都是你妹妹金晨从山上下来的时候带的，全家人都没吃呢，就你小子第一口，还不快谢谢你妹妹！妹妹，还是你最好，记得哥哥喜欢吃什么。不行，来，让哥抱抱你，都好多年没抱过了。等吃完饭，咱出去打雪仗。男女有别，大舅哥，还是别太激动的好，否则这黄馍猪肉馅的饺子就没你份了。裴宇。你还没把我们娶回家呢，现在就这般猖狂，谁理你的底气？我可是还没有同意我妹妹嫁给你的，伯父伯母。其实我这次来，除了参加元宝的集集礼之外，还是特地来跟你们二位商量婚期，想早日娶元宝过门的，连聘礼我都带来了，只等伯父伯母点头，我们就是真真正正的一家人。<笑>大舅哥，这可否成为我的底气？你
有胆量，在未来老丈人面前说话都敢挺直腰杆。我服你，四叔四婶，这小子不怀好意，简简单单两句话就想把咱家心肝取走。没门，你们必须好好刁难刁难他。吃饭就吃饭，好端端说这个干什么？别忘了我在屋里是怎么跟你说的，我那要求已经是最低了。聘礼他无需太多。只要培育一颗赤诚真心就足够，但让家里人送自己出嫁是最后的底线。便是培育，也不能动摇。嗯，对的，先吃饭吧。吃过饭，小培，你跟我出去一趟，咱爷俩慢慢谈这件事。哥哥，黄魔猪肉馅的饺子再好吃，也不能这般吃法呀。万一把肚子撑坏了，我岂不是得给你扎针？又不是只在家里待一日，干嘛那么着急？说到这，众人都看着他们。害怕他们只能回来待一两日。妹妹，你不知道，我实在想念家里这一口金窝银窝，不如自家的狗窝。这话不是没道理的。出门在外，时时刻刻都在思乡。爹娘、奶奶，我和大哥这次回来，最多只能待到初四，便要走了。听到这，邹氏和包菊花算了算，松口气，能待二十多日，该满足了。那趁着哥哥们还在家。二伯母、三伯母可得加油了，争取这二十多日内把几年来自己学会的新菜式通通给哥哥们做了，把他们养胖再回军营。没准裴将军一看他们胖了，觉得给大军拖了后腿，就把他们打发回家了呢。哦，对对对对对对对，滚！<笑>嘿嘿，娘做的东西我都爱吃，胖了大不了再被裴将军训回来嘛。奶奶，我吃饱了。和裴瑜还有话说，先走一步了。这俩孩子怕是要吵一架啊！我看未必，从小到大他们吵过几次，无非是冷战一天，就想着对方早饭吃什么了。我赌一个饺子，明早肯定手牵手的过来吃饭。你自己吃吧，谁爱跟你赌饺子？这可是女儿的婚事。哎，你叫小裴晚上跟你单独聊聊，打算跟他说什么呀？秘密，男人之间的事儿不能让女人知道。我总得给自家闺女把把关，反正不会害了咱家闺女就是了。媳妇儿，你放心吧。嗯、<笑>哪来的野人？敢把我家门板给踹倒了？不管，赔钱，否则我们就去官府理论。你这哒哒哒哒，这可是老子藏了两年的好酒，你居然敢牛眼，不把我们谭家人放在眼里是吧？很好很好，曹家伙，把这野人赶出咱们家。我姐姐呢？还有，这里什么时候成你家了？你是谁？谁是你姐姐？我是谭祖根。怎么？哎，你是谭祖根那臭小子，长这么大了？我再问一遍，我姐呢？不说实话，脑袋就不要了。这几个谭家人冤了，他们每个月都去山上骚扰元宝，想勒索一些钱财，没想到最后钱财没勒索到，却是把这房子的正主，失散多年的谭祖根给念叨回来了。我说，我说，金元宝，哦不，你姐姐他们一家现在不住李子村了，七八年前就搬到城里去了，好像是一处叫做金府的宅子，可大可漂亮了。人家现如今可是郡主，一家子生意做得都大，可享福了。最好别骗我，否则你们都得嘎。滚出我家，不要再让我看见你们，否则也是死路一条。还有，这酒不错，搬两坛过来。两坛，坛主跟你跑到外面也惯了是吧？这可是咱们兰州特有的烧刀子，一坛就要二百文钱。你当我们是金元宝啊？挣钱跟风刮来的一样容易。买两坛，剩下的都归你们。再带些小菜回来。祖根啊，我们这些做长辈的都盼着你回来呢。你等着哈，我们这就去打酒，下酒菜吗？让你婶娘炒几个就成。待会咱们也几个一块喝。小裴啊，你和元宝的婚事，我和你伯母是一点意见也没有的。但你也知道元宝的身世，以及他对我们金家人来说是怎样的心肝肉，这些我都懂。伯父想说什么，请尽情地说，裴瑜洗耳恭听，都会做到。猴小子，我就爱听你说这话。其实我对你呢，只有简简单单三个要求，你若全都能应下，并且白纸黑字签字画押，这门婚事我便没有任何意义，如何？伯父有何条件，请讲。只要能够娶到元宝，别说三个条件。就算是三十个、三百个，他都会毫不犹豫地答应。第一，无论往后如何，你都不准纳妾、外室，包括我家宝贝一生无子，你也要忠贞无二，对他一如既往的好。如若不然，我金家便是明刀暗箭，也要把你裴瑜送进地狱。你可能答应？伯父，这是我早就决定好的。无论我和元宝未来有没有子嗣，都将会是彼此的唯一。大不了从族中过继一个就是了。
，反正我裴家并不是没有人的。很好，第二，领取元宝之前，你得给我一张亲自画押的空白纸张。若有朝一日我家闺女不喜欢你了，想走了。那便是他的合离书，而若是我家闺女想赶你走，那便是你净身出户的罪证。可敢？有什么不敢？我爱元宝，别墅一张、千张、百张我都肯。这下子可把金四整不会了。本来这些难题都是绞尽脑汁想出来刁难裴瑜的，现在裴瑜倒好，一口一个同意，啧啧，让他没法子继续发挥了呀。伯父，那这第三个条件是什么？第三个我还没想好，以后再说吧。<笑>嗨嗨，你对成亲一事有什么想法？跟我说说吧，我再回去和元宝他娘讲。白天在饭桌上的时候，我没好意思说，就是怕扫了大家的兴致。如今伯父既然问了，那我实话明说，我打算两日后即祭礼一结束，就带元宝走水路进京，然后再经理成婚。啥？嗯？你的意思是，我们老金家嫁唯一的闺女，还不能观礼，不能送呗？要是有个委屈，谁来负责？不行不行！这绝对不成，伯父，请听我说完。我是打算让人加班加点，赶两日的功夫。反正到时候元宝的吉吉里，亲朋好友都会来，那不如再补个婚礼。我们在这儿办一葬，然后家里的长辈送元宝出门上花船，随后我们一路进京城。这也太急促了吧？不急促，我们裴家的生意遍布东南西北，两日内筹备一场婚礼并不成问题。再说了，最难安排的宾客问题，吉吉里已经宴请妥当了。让我再想想。伯父，方才我可是答应了您的条件，该不会现在想反悔了吧？这可不成，您家的元宝注定要嫁到我们裴家了。谁要反悔了，都听你们两个孩子的安排吧。上花船就上花船，元宝要是答应的话，那我们一家子也都是没话说的。小裴啊，其实我们全家人都相信你，可以让元宝开开心心、无忧无虑的过一辈子，对吧？是，伯父可以完全把元宝交给我。那没什么事的话，我先回去找元宝商量此事了。等等，你往哪边去呢？那是我闺女的院子，你们还未婚，放心吧，伯父。婚礼前，裴瑜会遵守礼数，我睡元宝床边的脚凳即可。他不会不尊重元宝的，只是让他去客房睡，绝无可能。他和元宝这都多久没见了？鸳鸯离散还有聚起来的时候呢。这女婿能处，我个老丈人开出的条件那么苛刻，他居然也能接受，孺子可教，孺子可教啊！我爹开出来的条件如此苛刻，甚至可以说不合礼数，你都答应了，这有什么的？反正以后我的钱也是你的，早一些将这些事儿说清楚更好。若我背叛了你，裴家万贯家财、各地商号全是你的。丫头，我知道你是个小财迷，现在可以安安心心嫁给我，做我的晋远侯夫人了吧？容我缓缓，你确定到时候我们在京城办婚礼的时候，我家里人也都在？何时骗过你？目前倒没有，但凡事都有第一次，谁知道你这次会不会是第一次？我保证不会。男人的保证不值钱，但既然你和我爹商量好了，那就照你说的办吧。姑且信你一次。你同意了？这件事我还需要和苏雅娘亲禀告一下，不过已经有点先斩后奏了，我怕她会生气。不会的，我来之前其实已经见过苏雅阿姨了，和她谈过此次来的目的，她说了只要你开心，她都会答应的，只是警告我不能欺负你。嗯嗯，那就好。屏幕前的哥哥们，这都下半夜了。有没有技巧啊？把你们的经验分享分享给我吧。最近兰州发生了大事儿，兰州的首富金家要嫁女儿了。嫁女儿？他们家生来生去不就一个女儿吗？我记得青城郡主虽然年满十六了，但吉吉礼还没办呢。没办也是大姑娘了。听说这次是要吉吉礼婚宴一块办，花船都在运河那边停靠妥当了，只等着吉吉礼结束，给宾客们敬了酒，一对新人立马要上船回京城嘞。这也忒着急了，什么男子能当青城郡主的骏马呀？男方姓裴，裴家的当权人，和咱们兰州的青城郡主算是门当户对了。小姐，吉吉里快开始了，我们要准备出发了，很多亲朋好友都已经来了。我知道，只是我觉得是不是有点草率了？过完吉吉里后，接着就跟裴瑜去京城成亲，突然好舍不得兰州这里。耶、yeah.。娘，女儿今年十六了，多谢你们这些年来的养育之恩，请娘亲为女儿上机。是娘亲和你爹爹要谢谢你的到来才对，若不是你，我们的生活不可能这般多姿多彩。丫头，今日便是你奇迹之礼了，往后就是个大姑娘了。来，娘先为你上机。娘，这簪子好重啊，是金打的吗？用了几斤吧？傻姑娘，奇迹都要这样。
待会儿礼过了之后就可以拆下了，多少再忍耐忍耐。好了好了，后面还有一堆事情要办呢，你不要拖延时间。燕特，这是奶奶给你准备的翡翠镯子，是奶奶千挑万选的，左右手各一个，寓意着往后好事成双，和和美美。这是大伯母送你的耳环，二伯母送的项链，三伯母没啥好送你的，元宝你看。这是一把同心锁，赤金打的，重的嘞。你往后啊，日子和和美美的，跟小培要同心同德哈。这是吴婶送你的金镶玉项圈，礼轻情意重，希望你以后的日子和这个项圈一般，圆圆满满。多谢奶奶、伯母和婶娘们。好了，奶奶先去招呼其他宾客，你们聊。娘，接下来给观礼的来宾们行了礼，我是不是就该去换婚服了？怎么？小丫头连这一会儿都等不及了。娘，您在胡说八道什么呢？有您这样打趣自家女儿的吗？我只是觉得时间可能来不及了，婚船是要按时出发，才能准时抵达码头补充物资的。呦呦呦，真是女大不中留了。补充物资什么时候不行啊？只要手里有银钱，靠岸别人就把货带来了。你呀，别以为娘不知道那点小心思。不过反正嫁都嫁了，早去换，晚去换都没什么问题的。但是这次婚礼匆匆忙忙，着急得很，只能穿娘前两年给你准备的婚服了。小裴说了，等到了京城之后，再给你换套更好的婚服。娘，婚服哪能换来换去的？我今日穿这套出门，来日在京城的时候仍是这一套，这叫有始有终。而且娘亲您给我做的，已经是世上最好的婚服了，我不会换的。好，好，好，就你嘴甜，你小丫头不介意就好。走吧，咱们先去见礼。哈哈哈哈接下来，徐留弟和金四带着元宝，一一给在场的宾客们都见了礼，足足见了五十多个人，腰酸背痛的，才和冷霜秋雨回到房间，差点把我累垮了。小姐，你先喝杯茶吧。怎么是酒？啊、不应该是酒啊！我去给您煮个醒酒汤，可不能醉醺醺的。今晚还要拜堂呢。没事儿。就抿了一小口，不至于醉，只是好端端的。我房间里的茶壶怎么会出现酒？是啊，家里人都知道，小姐您只能喝一点酒精滴的果酒，而这茶壶里是烧刀子这种烈酒，家里原本不会给您喝的。有人进了我的房间，动过手脚，可谁会这么做？我这就去查。不用查，是我把茶壶里的水换成酒的。听到这一阵陌生男人的声音，元宝愣了一下，冷霜和秋雨更是直接拔出了武器。直直的对准了那个男人，二话不说朝他刺了过去。小姐，他好强，至少是八品的高手。无妨，阁下选在今天来我金家，而且只是往我的茶壶里面放酒，应该不是想要对我不利吧？说说吧，什么目的？冲着我来的，还是冲着谁？冲着你来的，姐姐，我是谭祖根。哎，听到谭祖根这个名字。元宝没有办法再保持冷静，他差遣镇远镖局等人，每去到一个走镖的地方，都会打听陶红还有谭祖根的下落，却一直都没有结果。可不曾想，今天谭祖根居然自己送上门来了。你来找我干什么？既然回来了，那应该去祭拜一下你爹，再将你家的房子处理一下，省得你们谭家那些劳什子族老天天过来叨扰我。姐姐，我不是你姐姐，如今。我是朝廷册封的郡主，与你们谭家没有一点干系。今日是我大喜的日子，如果你不是来找麻烦的，快些回去吧。郡主，七年前听说郡主在海州曾经展示过一种神药，刚受伤的伤口沾上一点即可迅速愈合。我这次来找郡主，是希望郡主可以将那些神药卖一部分给我，我愿意出万金。你倒是没有小时候那么混账调皮了。谭祖根苦涩地扯了扯唇，想到自己被陶红和他的奸夫掳走那些日子。要不是有义父解救，自己现在恐怕早就死了。义父对他的大恩大德，他莫齿难忘，所以无论如何都要求得元宝手里的神药拿回去，将义父的伤治好。求郡主赐药。谭祖根，其实按照我们俩的恩怨，我是不愿意把那么珍贵的药交给你的。但我长大了，也释怀了你娘小时候对我做的事情。灵药我会给你，和其他人买一样，三百斤一小葫芦。我要石葫芦。可以，但作为条件，你要处理好谭家那些族老，不要让他们再去山上打扰我的师傅了。还有，以后我不是你姐姐
，和你们家更没有瓜葛。还有，算算时间，你娘流放西周十年，想必也快要刑满了。我希望你可以把她带得越远越好，不要再回到兰州，给我家里人找不痛快。可以，因为有义父的教导，长大后的谭祖根明白事理了。自然知道刘鲜花曾经做过的一切，对元宝来说是怎样的伤害。多谢郡主慷慨，今日做了不速之客，是我的不对。这个令牌算是我给郡主极其的贺礼，告辞。小姐，没想到您口中那个调皮爱欺负人的小混账，现如今混的却这么好。您知道这是什么令牌吗？什么？天下第一庄，武林盟主的青铜令，指他可号令天下高手，其中包括九品的。意思就是这玩意儿的是整个武林都想拥有的东西，没想到谭祖根轻易就把它交到元宝手里了。这么珍贵的东西，谭祖根应该拥有不了，或许是他背后之人的吧。好一招祸水东引，这贺礼有些烫手啊。我们家无意掺和朝廷斗争，更不会掺和武林争斗，所以这青铜令的消息最好是扼杀在这个房间里，除了我们三个，还有谭祖根，不许再让第四个人知晓。裴宇也不行，什么事不能让我知晓？真是说曹操，曹操道，你怎么来了？来看看我的未来新娘子，是不是害羞不敢出门了？结果听到你和冷霜秋雨有事瞒着我，还不能说。到了今晚，我可就是你的夫君了，有什么事情是我都不能知道的？一些小事，犯不着你知晓。快出去吧，娘亲说过，婚礼前咱们不能见面的。不是刚刚见过了？哪来这么多丑规矩？那是吉吉礼见的，今晚才是婚礼。裴宇，你连半个时辰都忍不住吗？而且我还要梳头。行行行，那我出去再等等。很快到了晚上，裴宇和元宝穿着婚服缓缓走来。老四，你看我们家闺女穿上婚服的样子真好看，这件婚服还是我给孩子做的呢，没想到真的很适合她。你看看，穿起来多美啊！你是最有眼光的，咱闺女的大喜日子，你可不要再哭了，再哭万一闺女心里不好受，也跟着你哭怎么办？打婚之日可不行，哭来哭去。对对对，今天应该开心，女儿是嫁过去享福的。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，礼成。就这样，裴玉和元宝跟在苗氏的身后，一一拜见了族里面的长辈耆老。丫头，去了京城之后，记得给家里面写信，多写几封，以后跟你公婆好好相处。最重要的是和裴玉好好的，要是他欺负你的话，你赶紧回来，别在他们家待着了。可晓得？娘，我明白的。要是裴玉敢欺负我，我就揍他。好了好了，时辰都差不多了，还要敢去做婚船呢，就要错过时辰了。了四媳妇儿，你也真是的，咋老想着元宝被裴玉欺负呢？就不能盼着咱家闺女和裴宇一辈子和和美美的当对恩爱夫妻？是是是，是儿媳失言了。嗯，今日的婚礼为了赶时间也是够简单了吧？我希望你回京后，你们裴家的婚礼可不能这么简单哦。没想到咱们家最先成婚的居然是咱们家妹妹，哎，我还以为会是二弟喜宝呢。哼、嗯，没想到我们家喜宝这么没出息，读书人都十八快十九了。还没成婚，还有脸说你弟弟？你呢？身为大哥哥，都二十了，你怎么不成婚？真是在外头当兵担子，把心都给当野了是吧？正好趁着你和多宝还在家，我这个奶奶做做主，将你们兄弟俩的婚事给定下来，省得在外头心野了。不想这家有个媳妇儿呀，就能把你们给拴牢靠了，时不时都能想着回来。啊，对对对。金来宝和金多宝脸色一变，恨不能抽自己两个大瓜子，好端端犯什么贱呀！奶奶，我和大哥不着急的，常年驻守边境，实在回不来。而且大安王朝的边境看似平淡，可实则暗流涌动。要是我和大哥有个三长两短回不来了，岂不是耽误了人家姑娘？嘿，这什么嘴！赶紧自己打自己两巴掌！你们吉人自有天相，断不会出这档子事儿。儿子，咱还是听你奶奶的意思吧。娘也想抱孙了。是啊，而且有姑娘跟着你俩到边境生活，可以照顾你们，爹娘在家也放心啊。对了，我想起来，妹妹好像少拿了一些东西，我送去给她。我也去，大哥等我。
想跑，跑得掉吗？老二家的，老三家的，明天开始你们俩什么也别干了，给我卯足了劲儿，相看周围合适的姑娘，趁他们还在家，强按牛低头也好，必须把这事强定下来。当即说到元宝过完吉吉礼后，接着就跟裴宇简单成婚后，当晚就直接坐上婚船，出发回京城了。准备到京城后，再风风光光的举办一场婚宴。裴宇呢？他人怎么不见了？我也在旁边屋子处理事情，让我们吩咐船上的小厨房，简单做了几道菜。说小姐您饿了就先吃，不用等他。好，冷霜姐姐、秋雨姐姐，你们也坐下和我一起吃吧。不用了，小姐，我们刚刚吃过了。对对对，那个小姐，我们今天挺累的，想先回去休息下。哦哦，也是，你们今天跟着我折腾一天，肯定累了，赶紧回去休息吧。冷霜秋雨并不是真的累，只是今晚是他们家小姐和姑爷的洞房花烛之夜，哪里会不识趣儿？你终于来了，我一个人吃好无聊，你来的正好，这碗饭给你吃、嗯。我不爱吃饭，不吃些饭怎么行？你瞧自己瘦成什么样了，是不是要我喂你？才不是，吃就吃，讨厌的裴鱼还说会照顾我，连帮我吃了这碗饭都不肯。刚刚奶奶可是吩咐过我，不许你挑食的。还有，你刚刚叫我什么？裴鱼呀。错了，那该叫什么？裴鱼忽然意识到，他和元宝的婚事太匆忙了，或许有不少功课，家里面的长辈还没请专人教他。看来得他言传身教了。我们已经大婚，从今日起，你该叫我夫君或者相公。好难听，我觉得还是叫你裴鱼好听。啊！再说了，名字取过来不就是让人叫的吗？难不成你以后成日叫我夫人夫人的吗？都把我叫老了。行吧，那依你想叫什么就叫什么。不过这饭还是得乖乖吃饱。元宝拗不过裴宇，只能乖乖的吃了。但吃米饭吧，他总觉得容易饱，一饱就犯困了、嗯。你看我说什么来着？不吃不吃吧，现在都困了。困，那就歇歇吧。你先躺着，我洗个澡就来。哦，那我先睡了。裴宇，你这么大清早就要忙了。还有一点事情没处理完。很快了，你先洗漱，等会儿咱们一块吃饭。好，等到了京城以后，定要把谭台莲华的耳朵揪起来，好好骂一顿。到底谁才是皇上啊？怎么裴瑜一个臣子都有那么多奏折要看？进来，小姐，不也，隔壁有艘船，必来了拜帖，说希望与咱们水路同行。水路同行，意思就是两艘大船一块行驶，想必也是见裴瑜安排的婚船上面有重重手。不用担心会有合匪突袭的。英国侯家的拜帖有意思啊！之前就听说英国侯远行，没想到居然在这里遇见了。冷霜，你出去通报一声吧，就说我们答应水路同行。是。你从来都不是这么好心的人，今日怎么答应用自己的侍卫去保护这什么英国侯家的船了？还是说这英国侯一家子的身上有你所图？不愧是我的妻子，你这样的人嫁给了我，才不用担心被我骗得团团转。没错，英国侯手里确实有我想要的东西，只是这是观潮堂，你不知道会更好。你不愿意说，我还不乐意听呢，谁稀罕呀？不过拜帖都既然来了，你就不打算跟人家聚一聚，见见面，没准能让你迅速达到目的呢。这拜帖上写的都是女眷为主，我一个大老爷们有你一人就足够了，何必跟一群女子打交道？这近远侯家的船也未免太嚣张了一些吧？不过是个近几年才崛起的侯爷，真以为在朝堂上有些作为就可以不把我们周家百年基业放在眼里吗？我们给他加下拜帖，已经是放低了身段，没想到居然拒绝我们上船小婿。等回了京城，我一定要找爷爷告状，让那小近远侯吃不了兜着走。六妹别闹，近远侯的身份岂是我们能够编排的？许是那船上没有女眷，不方便我们造访罢了。三姐姐，整个京城谁人不知？你对那靖远侯倾心已久，连爷爷都有意撮合。如今我们两家的船在这偏远地方的运河上偶遇，那叫缘分。既然是缘分，就不能错过了。三姐姐，你瞧那船上，侍卫林立，还有武弼，没准是靖远侯和他娘一并出行呢。你呀、啊，就该上船，见见自己未来的夫君，以及给未来的婆母见个礼。不要乱说，什么夫君不夫君，婆母不婆母的。这哪里是我们闺阁女子该畅聊的话题？传出去要被人说梦浪了。三姐姐，你是京城第一才女，更是第一美女。我不信靖远侯见了你
就不心动，没准到时候自己抓着聘宴，眼巴巴上门求亲呢。不得不说，裴瑜在京城的名气还是蛮大的，尤其是在闺阁里的名气。年仅十九，便是朝野上的权臣，更是皇上的心腹，亲叔叔更是戍守一方的战神将军。裴瑜这种人的婚事，注定是女子梦寐以求的归宿，尤其是他们这种侯府千金。三姐姐，如果相信我，那我有办法让你上裴家的船，拜见侯爷和老夫人。你胡说八道什么？谁要上船拜见了？你想去裴家船上玩就直说，何必拉姐姐下水？哎呀，我不管你了，你想怎么办怎么办吧。这意思是默认了。冷霜姐姐，咱们很快就到平州地界了，是吗？是的。夫人，英国侯家那边的来人说，他们的三小姐生病，问我们有没有陪同的大夫能过去给她治疗一下。我就是大夫，我给她看看吧。此时，周三小姐看到，居然是一个比她还要美的妙龄少女，顿时脸色一变。在裴家船上的不应该是裴母吗？怎会是一个妙龄女子？你是大夫？是的，你是哪里不舒服呢？哦，我是头有点晕，伸手过来，我给你把把脉。请问你师承何处的？怎么以前没见过你的？我师承化为一，之前一直在兰州生活的，现在是裴瑜的夫人，这次是跟他回京的。什么？你是你是裴瑜的夫人？是啊，怎么了？没没事了，我有点事要回我船上了。这是啥回事？不知道。三姐姐，刚刚那女人不会真的是裴瑜的夫人吧？不可能，要是裴瑜成婚了。京城怎么可能一点消息都没有？七八年没有来过京城，这京城倒是比以前更加繁华了。回忆鱼，待会儿我随你回家，见了伯父伯母，然后我要去一趟苏雅依依的住所，今晚可能就不回去了。直接去找苏夫人吧。裴瑜一时半会不知道该称呼苏雅为什么，只能叫她苏夫人。今日小年，我爹娘他们都不在家，我回京后第一件事得进宫面圣，所以不能陪你了。还有。你现在已经是我妻子，还叫我爹娘、伯父、伯母。呃，那叫公爹婆母。行了吧，你爱去哪去哪。男人只会影响我玩耍的速度。这京城我虽然不熟，但我有冷霜、秋雨，他们对京城熟透了。嗯嗯，好，你有事就命人来通知我就行。对了，京城这里有什么人我是要注意的，我怕给你惹麻烦了。没什么需要注意的。你想做什么就做什么，这可是你说的。别哪一天我做错了事情，你又怪我丢了裴家的颜面。且说好，我这人刁蛮任性，眼里容不得沙子，便是当朝公主。如果敢对我鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，我便一巴掌抽过去。到时候你身为夫君，要替我担当一切，晓得没？晓得。我在朝堂上做的一切努力，都是为了让你，我的妻，不受制于任何人。我在男人堆里是仅次于皇上的存在，而你往后在女人堆里，却是连皇后都不必放在眼中。当然，这些话只有我们夫妻俩关上门来可以说，到了外头，多多少少还是要分得清楚，什么话该说，什么话不该说的。我又不是傻子，自然知道的。那我走了。元宝回船上找了个没人去的船舱，把小呆马、小金放了出来。元宝还是习惯骑着小呆马，至于让小金出来。是为了在天上帮他指路。天上有只金雕，太美了！来人，快拿弓箭将它给本公主射杀下来！本公主要拿它金色的翎羽做裙摆的点缀。是。小鸡，给我反击！不好，这孽畜伤了嘉润长公主，快保护长公主！周围的少男少女们全部都吓了一跳。要知道，嘉润长公主是皇上唯二的姐姐，平日里受尽宠爱和优待，哪怕没有成婚也能出来开府当过。要是嘉润长公主在这里出了什么意外，在座的有一个算一个，全都得掉脑袋。给本宫抓活的，本宫要让这只死鸟求生不得，求嘎不能。来人，去拿绳网过来，将这哒哒哒网了，看他还如何嚣张。小金岂会让人用这么低级的网都把自己抓住？他可是从小喝灵泉长大的金雕王，只见他翅膀一动，网子一挥，兜住了士兵们。喂，那只金雕是不是你的？你居然敢让他来攻击本公主！识趣的，赶紧将他抓起来奉献给本公主，否则定要你吃不了兜着走。喂，你听见没有？聒噪！再不回答本公主的话，嘎的就是你了，小金。
，你既然敢让这东西来抢我弓箭，是不是想抄家？怎么了？只允许你动手，我还不能还击了？没错，你还真不能还击。你知不知道你的罪了谁？这位可是圣上唯一的姊妹，当朝家润长公主。你敢纵情行凶，还伤了长公主，要一百个脑袋都不够赔的，还敢放肆，不赶紧过来赔礼道歉？你张嘴闭嘴跟我说什么纵情行凶？呵呵，如果不是家任长公主先动了杀意，要将我这金雕斩了，他会行凶？你强词夺理，本公主从来没有受过这样的委屈。一只鸟怎么了？来人，传本公主命令，一定要把这只金雕给我抓来。没想到团台连环，居然有你这样恶毒的姊妹。呵呵。好啊，那你就回去告诉皇上，我不把你家任长公主放在眼里。他打算如何处置？本来我是不打算再同你计较的，可现在，小金，若有人再敢对你动手，直接吹飞。元宝的嚣张程度让人心惊肉跳，这到底是是什么人啊？居然敢直呼皇上名讳？你说他会不会是家世显赫呀？长得倒是绝色，以前在京城里面从未见过呢。我瞧着他是个大胆的人，皇上的名讳。普天之下能称呼的，恐怕也就两三个人吧。众所周知，除了靖远侯佩玉之外，敢当众称呼皇上名讳的，只有洛王家的无忧郡主了。可无忧郡主咱们都是认识的，断不可能和嘉润长公主起冲突啊。查，给我调查清楚这女人到底是谁，我倒要看看这普天之下是否真有人不怕掉脑袋。另外，给我找一只精兵来，我不相信抓不到这东西。臣，公主。说完，谭台嘉润就匆匆忙忙的跑走了。心里暗暗发誓，要找皇帝讨个说法，定将诛九族的圣旨请下来，惩戒一番那该死的元宝。丫头，你可算来了，我都盼着你好些日子了。来，让我看看，今年又长高了不少，但却瘦了。这段时间啊，好好在我这边住着，让家里面的厨娘给你补一补。娘亲，早在多年之前。元宝私底下早就改口叫苏雅一声娘亲了，只是在外人面前还是称呼她为姨母罢了。怎么了？你这房子就在北唐家隔壁，估计他们难受死了。我就是故意的，让他们天天难受还无可奈何。那估计老太太天天都气得吃不好了。不说他们了，先吃了饭，好好歇会儿再说。舟车劳顿，你肯定累了。元宝这几天也累得不行，就在屋里面的暖水洗漱了一番。这么晚了，靖远侯还去四季山做什么？许是四季山藏了什么乱臣党羽？呵呵，也不是我们能管的。这位可是实打实，咱们大安王朝的中流砥柱，我爹都不敢惹他。你爹才什么职位啊？也敢拿你爹跟人吵、啊？你好了好了，都别吵了。听说今天周家回去祭祖的船，是和陪嫁的船一块抵达岸边的。你说周三小姐和靖远侯是不是已经打过照面了？毕竟他们是咱全京城公认的神仙眷侣。错了错了，我听我爹说啊。人家靖远侯白天的时候进宫请旨，说是要娶妻了。皇上还特地赐了一双玉璧打造的龙凤戒指呢。算算，靖远侯的妻子能用上凤凰图样的婚戒，那也是一生殊荣了。此时，在马车内的周三小姐和周六小姐听到外头酒楼上的贵公子小姐们的谈话后，脸色铁青。姐姐，莫要忧心了。你若真的想嫁，回去咱们求祖父开恩，让他去分说呀。嫁给裴玉，不是你长大后的梦想吗？别说了，小心马车外头有耳朵。裴公子，怎么又是您？记得上次夫人吩咐过，没什么要紧的事情，您还是不要上门最好。今日夫人心情不好，您还是下次再来吧。今天元宝过来了，苏夫人应该心情很好才对啊。还不是因为你和元宝小姐的事，夫人觉得太便宜你了。什么？那行。我下次再来。特地搬来偏僻小院处理公务的北唐川，听到一墙之隔处传来的笑声，不由好奇：“来人，老爷，何有什么吩咐？隔壁苏夫人家来什么人了？为何一直欢声笑语？”今天下午确实有一辆马车停在了苏夫人的院门口，下来的是一个红衣女子，约莫十五六岁左右，戴着面纱，小的也没看清楚到底是谁。不过听伺候着的侍女叫她小姐。<笑>能让素雅笑得这么开心的，也只有元宝。可惜了。我本来也能享受这份天伦之乐的，是我一手摧毁了。快过年了，老太太那边的年节礼物可准备妥当了，已经送过去了。今年昭儿要回来陪老太太过年的话，就趁早传信让她回来吧。隔了这么些年，放任她在西周并不是法子。老爷，那个老太太那边每年都有差人送信过去，但年年招少爷都一路途遥远，来去不方便拒绝了。今年怕是也不会回来吧？知道了，你下去吧。是。不是亲生的就不是亲生的，娘亲。
，我跟裴瑜在兰州举办的婚宴都没邀请您，您不会怪我吧？不怪你，裴瑜那小子事前已经跟我说过了，也答应了会在京城补办。加之我当时的确有要紧事，不然一定去兰州参加。你不会怪我没去吧？怎么会呢？娘亲这么疼我，那是。以后要是裴玉那小子欺负你，我一定会用鞭子把那臭小子打得皮开肉绽。而且这次在京城补办的婚宴，没有皇上下旨赐婚，十里红妆，八抬大轿，休想把你娶走。嗯嗯，一切听娘的。这次婚宴我要刁难一下裴玉那小子啊，男人啊，得到之后就不会再珍惜的。娘，我相信裴玉绝对是我最合适的人了，嫁给他我一点都不后悔。况且我不是那种将感情视若最重要之物的孩子，若裴瑜无情，那我便休了他，和娘一样专心致志的搞事业，绝不会让人欺负了去。你以为娘跟那个负心汉和离是被欺负了，还不是我看着宋婉那样子觉着膈应。不过那个负心汉倒是没对不住我，这么多年了，宋婉削尖了脑袋，也没能成为堂堂正正的北唐夫人。说到底还是我赢了一筹。娘，您还真是心性豁达哈。<笑>好了，不说那副心汉的事了。你和裴玉这次的婚礼必须严格按照娘的要求来进行，否则这场婚事，得说我，你金家爹娘也不会答应的。好，都按娘您说的办。之后，元宝又和苏雅聊了明日要去找洛无忧的事情。苏雅也知道两个孩子关系好，便让人帮元宝准备明日上门要带的礼物。侯爷。这是我家老爷让我给您的请帖。哦，是英国侯要和我品茶论道，知道了，我现在就去。好的，那小人告辞了。怕是茶无好茶，宴无好宴吧。侯爷，你来啦，爷爷在里面等你了，我带你过去。多谢周三小姐在门外迎着在下，侯爷在何处？我自己去就行，不劳三小姐费心带路了。周三小姐脸上的笑容顿时就凝固了。她确实是想给裴瑜带路来着，因为今天爷爷把她叫过来，并不是为了谈什么公事，而是她和裴瑜之间的私事。姐姐，男人就是这样的，欲擒故纵罢了。走吧，咱们去给爷爷伺候笔墨茶水。那些大大大的婢子知道靖远侯来了，还指不定怎么耍狐媚手段呢。对对对，我们也过去。看来今天没这么轻易能拿到自己想要的东西了。英国侯这老狐狸是有备而来啊！老侯爷的字果真是天下第一，难怪陛下多多有称赞，说老侯爷您的字价值连城。你这小辈可真会说话，但老夫有自知之明，这字儿虽好，却到头了还是你们年轻人厉害。尤其是金远侯你，你小小年纪位列公侯，就连你的那一手字儿，魂金城没人是不夸的。不知老侯爷今日请我过来。可是有什么正事要说？若是关于领州兵权一事，在下还是很愿意聊的。今日我是请小辈裴瑜过来叙旧，又不是请靖远侯过来谈公事的。领州事，咱们日后再议。小裴啊，听说日前皇上赏了你一对玉璧龙凤戒，听说还是从和氏璧上取的料子。和氏璧不和氏璧的，不晓得，但却是有这么一双龙凤戒。既然是龙凤戒，那一龙一凤才叫完满。要不这样，我瞧着莹儿的手指空荡荡，不如把其中的凤戒送给莹儿。老侯爷怕是不知道吧？这龙凤戒是陛下赏赐给裴瑜，让裴瑜送给妻子的。若因为三小姐的手指空荡荡，就把凤戒送了出去，那岂不是坏了三小姐的名声？这样吧，裴家名下商号有珠宝楼，回去后我让下面的人将柜台里所有戒子。都送过来，让府里的小姐挑选。这相当于直接拒绝周胜的求亲了。听到他毫不犹豫的拒绝，周胜面色铁青。侯爷，是颖儿有什么不好的地方吗？颖儿在京中才名远播，配你，你不亏。周三小姐没什么不好的，只是和裴瑜不合适。老侯爷，还请您莫要乱点鸳鸯谱。裴瑜，你不要太过分了。我英国侯家的嫡女。怎么就跟你不合适了？你这分明是看不上我英国侯府。好啊，既然如此，那领州兵权的事不用再提了。先皇说过的，若英国侯府无叛国之行，绝不会收回兵权。这是先皇对英国侯府的承诺。老侯爷实在误会了，着实是裴瑜已经娶妻。若三小姐进门为妾，实在是太委屈三小姐。而且我家那个醋坛子也不会情愿，到时候咱们两家的颜面都保不住。至于领州兵权。
，乃是国事，不能与私事混为一谈。今日老侯爷既然不是找我来谈公事的，那裴瑜先行告退了。裴瑜，为了推拒我们英国侯的婚事，你既然连这种谎话都撒得出来，我告诉你，想得到英国侯府的领州兵权，只有娶我家银儿，别无他法。那裴瑜告辞了。看着裴瑜为了不娶自己孙女，连兵权都不要了。气得咬牙切齿。爷爷，我不相信裴瑜已经成婚了，这怎么可能呢？堂堂靖远侯成婚满京城没一个人知道。爷爷，我是一定要嫁给他的，此生我认准他了。傻丫头，你惦记着一个不爱你的男人又有什么用？哎，罢了罢了，爷爷等空了，进宫走一趟吧。这门婚事请皇上做主才是最稳固的<咳>。这几年他的身体愈发不好。恐怕也就这两三年内的事情了。后辈们是他一直担忧的事儿，所以必须处理好再走。裴瑜啊，裴瑜，被我们英国侯府盯上，你就不要妄想再逃脱了。没想到这么多年了，洛王府的茶点还是这么好吃。如今我吃饱喝足，也该先行一步了。至于无忧郡主，反正这么多年也没见过面，这次不见也就不见了吧。喂，金元宝，你怎么这么多年过去了，对本郡主还是如此没有礼貌啊？哼，别以为你是表哥的心上人，我就怕你，赶紧给我坐下。都多少年没见过面，看着眼前的洛无忧，确实美艳动人，穿着一袭华贵的衣裳，简直像是一朵人间的富贵花，难怪澹台莲华册封她为贵妃。洛无忧，怎么那么多年没见，你愈来愈庸俗了？什么叫庸俗？这叫华丽，你懂不懂？算了，跟你说了也没用。你呀、啊，就是这样，一身光秃秃的，压根没点郡主的派头。说吧，今天来找我是干嘛的？是表哥让你来劝我的吧？对，他让我劝你别进宫。你是京城人，就算在宫外也不愁荣华富贵，更何况洛王爷本就闲散。如今你进宫。基本是一脚踩入了争斗圈子里，洛无忧，你真的想好要把一整个洛家都带进朝廷争斗里了吗？哪有这么严重？我和皇上只不过是青梅竹马，真心相爱罢了。什么朝政不朝政的，我不知道。横竖我爹没有官职，全家也就挂了个王府的名头罢了，能被谁利用？元宝，你要是来找我叙旧的，我随时欢迎。但你若是一个说客，抱歉，我不能招待你，你请回吧。最后一句，你自认为洛家只是一个挂名的闲散王侯家，然而在有心人眼里是这样的吗？洛家虽比不得裴家富可敌国，却也是一大商人，有钱也是洛家的原罪。更何况，你觉得别人会放任你幸福吗？绝对不会的。只要你卷进了皇权之中，洛家就没办法再是单纯的洛家。话已至此，你信也好，不信也罢，我不会再劝你。谢谢你跟我说这些话，我会认真考虑的。那我们要不要出去逛逛？对了，最近我都在准备出嫁的事儿，还有不少事情需要准备。元宝，你和我表哥什么时候成亲？我们在兰州的时候便已经简单的行了礼，等年后在京城会补一次更盛大的。那恭喜你们了，有情人终成眷属。你也是呀，快跟我说说，你和小蛋黄是怎么好上的？我跟你说，那时候他微服出访，结果刚走出宫门没多远，就被一辆马车给撞了。身边还没带侍卫，要不是我及时出现，还大发善心。就这样，元宝在洛家待了一整日，和洛无忧约好年前出去采买新衣裳和首饰，这才骑着马回苏府。嘉润长公主，你想做什么？我想干什么？当然是要取你的性命，臭丫头！你让本公主在四季山受那等耻辱，难道还想全虚全伪的离开不成？今日本公主就要给你点颜色看看。来人，将她给我抓起来！长得居然比我漂亮这么多，一定要毁了！真气外放，你居然十八品武者！就你这种恶毒性子，还做出半道拦路的阿杂事儿！也配做公主？呵呵，别说这些话，笑死人了！我现在给你最后一次机会。
，速速离开，否则别怪我废了你。你怎敢？我是公主，公主又如何？王侯将相我见得多了，从没遇到过你这样泼辣任性的公主。占用民众资源是其一，残害生灵是其二。现在办到赌人泄恨是其三，谈台家润，你睁开眼睛看看自己哪里像公主，分明就是个疯婆子。有种你自报家门，我倒要看看你是否敢和皇家作对。行不更名，坐不改姓，我乃圣上亲封郡主金元宝，封号倾城。很好，居然是你这个乡下泥腿子，谁给你的勾当？记住，打你的人叫金元宝，想欺负我，没门！以后再敢仗势欺人，别怪姑奶奶不客气。真以为自己摊上个长公主的身份，就能为所欲为了？你使百姓税收，想朝廷俸禄，有为大安王朝的天下做出过半点贡献吗？就敢喘这么大的气？记住了，别让我知道你在欺负人，否则哼哼。说罢，元宝就骑着小呆马往苏府赶去。去哪了？这么晚才回来？按照你的请求去找洛无忧了呀。劝得动了吗？他有没有松口？打消了进宫的主意？哪这么容易？如果有人现在让你别娶我了，咱们去官府合离，你愿意吗、啊？自然是不愿意的。给座金山我都不肯。还有，你以后嘴里不准挂上“合离”这两个字，我听不惯。那得看你表现，所以呀、啊，若无忧肯定是不答应的。但我给了他考虑的时间，让他想清楚皇室和洛家之间会不会有利益纠缠。毕竟这是娶亲嫁人，是两个家族之间的事儿，并非两个人。就这么容易？可这里头的利弊关系，我早和无忧说过了，他一个字都没听进去。媳妇儿，你是不是还有什么事情瞒着我？你们这些大老爷们、长辈都是想着替洛无忧做决定，可我却是让他自己做决定。我让他着重考虑的并非家族利益，而是他能否习惯与其他女子共侍一夫，并且还不止一个女子。就这么简单？简单！你们大老爷们真是站着说话不腰疼。若这事儿简单。画本上描写的宫妃就不会一个个冷宫中老了。女子一生只有一次，嫁了个人还要胆战心惊的去渴望对方的施舍，这样的婚姻对于你们男人来说是简单的吗？是我不该胡言乱语，说这种不痛不痒的废话。媳妇儿，你原谅我吧，以后我再也不乱说话了。只此一次，下不为例。总之，洛无忧那边我已经说好了，到时候他若是还要入宫当妃子的话，你们一个个都摆起笑脸给他送嫁；若改变主意了，也想办法将他坊间的名声扭转，不要有任何赃物，知道了吗？是是是，都听媳妇的。咱们先进屋，我有礼物要送给你。于是，裴瑜和元宝进屋后。就陪着苏雅吃了一顿饭。我吃饱了，出门溜溜弯儿。菊农，跟我一块出去吧。你刚刚一直用眼神示意我娘先走，别以为我没看见。说吧，你想干嘛？果真是我裴家未来的女主人，什么都瞒不过你。哦。元宝看到这一对白玉戒指，一眼就喜欢上了。这是送给我的，可是我们平头老百姓用龙凤是会被杀头的。放心，这是皇上赐给我们的成婚礼物，特下令允许我们佩戴，这也是对我们二人的信任。这样啊，看来小蛋黄这徒弟没白收，至少你在朝堂上翻云覆雨，他没有怀疑你功高盖主，还赐了龙凤戒。那我们明日回去见我父母，年后就将喜讯传出去，大婚当日就带着一对戒子，如何？媳妇儿，我可以风风光光的将你娶回家了。贫嘴。咱们不是已经拜堂成亲了吗？一切都照你说的办吧。只要我父母亲人们过来观礼，其他的我都不在乎。放心，都安排好了。年初八他们准时上船，元宵之前准能抵达京城。我答应过你的事情，一定会做到。再说另外一边，谭台家润挨了一顿打之后，直接叫人处罚了那几个没用的打手，然后哭哭啼啼的跑回宫了。皇帝，皇帝，你可要为我做主啊！皇帝。
皇帝，你可要为我做主啊！我的乖乖，谁把这凡人的家伙放进来的？宁愿让外人误会我宠溺他，也要把他安排到宫外住。耳朵才清静几天的，现在怎么又来了？皇姐，你怎么来了？你还管不管那个乡下野丫头呀？就是那个金元宝，他藐视皇权。他今天当众欺负我，呜呜呜！元宝，他向来温柔，怎么可能会动手打人？这其中是不是有什么误会？误会，皇帝，我才是你的姐姐，你怎么可以帮着外人说话？就算有误会，那我是长公主。金元宝明知故犯得罪了我，不管，你必须要为我出一口恶气。而且我都说了，我是家任长公主，是皇帝你的姐姐。他还当众打我，这事都传出去了，我过两天还要去相亲呢。那你想怎么处置这个胆大妄为的倾城郡主？嘎了他，嘎了，不行！这个同父异母的姐姐可真是愈来愈跋扈了呀！难道让她独居府外无人管束是一件错误的事儿？为什么不行？她是倾城郡主，是救了青州百姓，也救了镇于危难之中的功臣，更何况她如今还是靖远侯的妻子。你让朕杀了他，岂不是给天下人留一个把柄，说朕忘恩负义？裴宇的妻子，什么时候的事儿？怪不得这么胆大妄为，真不是一家人，不进一家门呀！皇帝，要我说，这就是绝佳的好机会。那裴宇功高震主，不是一回两回了？正好趁着今日本公主挨打的罪责，狠狠责罚裴家和那不知天高地厚的死丫头，以正皇家的权威。谭台家润恨吗？恨惨元宝了。她身为公主，自出生以来哪里受过这样的委屈，更别说挨打了。元宝不死，她薪火难消。皇姐，你也说了，功高震主，裴于这个靖远侯这些年为朝廷上上下下做了不少贡献，甚至于当初元贼逼宫，他也有救了朕的份。现在找这种理由将他杀了，岂不是让天下人诟病朕？这个事情绝对不能轻举妄动。皇姐，还是先回去吧。容朕好好想想。哼，土天之下莫非王土，我看咱们皇家杀个人，能有谁敢诟病？皇帝，你该不会是想包庇他们，让姐姐蒙受这样的委屈吧？我可是你唯一的姐姐，绝对不会。我答应你，皇姐，这段时日一定好好想个法子，狠狠处置裴于和倾城郡主，为你出一口恶气。这可是你自己说的，别到时候我来找你，你又寻其他的理由搪塞我。元宵之后必有结果。听到这，谭台家润只能生气的离开。皇上传信给靖远侯，就说朕想吃鱼了，让他速速进宫。遵旨。此时，元宝和裴瑜正在商讨明日去拜见裴父裴母的事情。来者何人？居然擅闯民宅！裴侯爷，皇上让我给你传话。明言，让他过来。裴侯爷，皇上说想吃鱼了，让你现在进宫。好，我明白了。皇上召我入宫，媳妇儿，我得走了。现在大半夜的，你们要吃啥鱼呀？这是暗号，你就别打听了。我先进宫，你先睡吧，我去去就回来，不用等。好。不知为何，他总有股不祥的预感，好似裴瑜这次一进宫，要有大事发生。来了，大半夜让你来，不会打搅你和元宝的好事吧？皇上还是说说，深夜叫微臣过来，所谓何事？你啊，还是这么不给朕面子。今日皇姐来找朕，说师傅当街将他揍了一顿。朕也查了，果真有此事，这有损皇家威严。你说说，此事可如何处理？家任长公主仗势欺人，也不是一日两日了，挨揍是迟早的事儿。只不过没想到他撞在了我媳妇的手上，倒是替天行道了。皇上叫微臣进宫，不是为了让微臣回去之后管好爱人，别再惹事的吧？自然不是为了让你管教朕的师傅，而是皇姐希望朕好好惩罚你们夫妻二人。我寻思着，这或许是一个绝佳的好机会，可以避开所有人的耳目，将咱们的大计进行下去了。哦。靖远侯和倾城郡主毕竟功高，若处死的话，难免让朝野内外非议朕，可蔑视皇家威严。殴打长公主一事，却不得不惩罚，不如就降爵流放西周，如何？流放西周？好好好好好，倒是个好去处。不过皇上，微臣和元宝即将在京城大婚，此事还是得到元宵之后方能进行。好、哦，朕允了。靖远侯，大安王朝的内忧。
就靠你来解决了，不能让元贼的余党继续蠢蠢欲动了。等此事完结，朕定当好好给你与师傅封赏。都是微臣分内的事儿，若无他事，微臣先行告退了。急什么？先陪朕下下棋。不了，皇上自己下吧，毕竟家中还有人等着微臣回去就寝。这裴瑜故意在朕的面前秀恩爱了，对，也不知道朕的无忧将进宫一事考虑的如何了。他既不希望洛无忧进宫被这宫墙求助，又希望身边能有一个知心知底的人。这么快回来了，小蛋黄叫你进去说了什么事？就是一些朝野的事，你怎么还不睡？等你呀，说吧，究竟是吃啥鱼？我们现在已经是夫妻，有什么事你不用瞒着。乖乖坦白才是正理儿，没别的，就是关于嘉润长公主以及元贼余党的事情。元贼余党都这么多年过去了，当年的反贼还没消停。哪有这么容易？企图推翻政权的人，便是再过个十几年、二十年，他们都是贼心不死的，因为他们觉着这大安王朝应该是他们的天下。这不，一群人这些年。被我和皇上赶得到处乱跑，却始终倒不灭他们的窝点。那小蛋黄让你过去，是想到方法了。嗯，现在他们占据着大安王朝西周最重要的煤矿资源，割地为王。所以等我们大婚之后，也许圣上就要借着嘉润长公主的事情发难，将我们夫妻二人贬至西周。媳妇儿，你会不会觉得太委屈了？如果你不愿意跟我去西周的话，那我会想办法让你先回兰州避一避，等事情了了，我再将你接回来。不要说这种见外的话。虽然老话说得好，夫妻本是同林鸟，但我们是人，又不是鸟，哪能真的大难临头各自飞？裴瑜，自我答应嫁给你开始，便决定了，无论前方再多的险阻，都会陪在你身边，一块躺过去。媳妇，心动啊，走。天门舞动，小心火烛。这些都是我娘准备的。嗯，苏岳母说你虽然是女方，但第一次郑重其事的上门，礼数不能少，所以便备下了这些礼物。我娘有心了，我呀，本来就是想从空间里面摘些新鲜的蔬菜水果，打包成礼盒就行了。哪和我娘似的，这么多香。夫人，等下你要拦着我，我怕我把裴玉这个腻子打死了。我怎么拦你？我现在也恨不得揍他一顿，居然敢先斩后奏就把元宝取了，三没六聘啥的都没走齐全吧？这样太委屈元宝了。对对对，等下咱们夫妻俩就对裴瑜来个连环双打。老爷、夫人、少爷他们来了。元宝到了，来人，放鞭炮，架火盆迎新妇进门。哎，什么情况？没什么，就是一点传统罢了。心腹进门都是要跨火盆、烧鞭炮的，到时候咱们补办一场更盛大的婚礼，同样要将今天做过的事儿再做一遍。我倒是宁愿简简单单一场婚礼即可，谁能想到还有这么复杂的事情啊？复杂不复杂的，到时候会有人伺候着。走吧，我们先下去拜见父母。老裴啊，我以前从未想过能看着我们家儿子成婚。你这婆娘说的什么话？咱们儿子以前身子骨是弱了点。但不至于那样的，快呸呸呸！真是哪壶不开提哪壶。心腹上门是喜事。裴母没有理会裴府，而是走到元宝和裴玉面前。元宝啊，跨了这个火盆，以后你就是我们裴家的媳妇了。往后和裴玉可要互敬互爱，一辈子和和美美的。这是我刚嫁过来的时候，裴玉她奶奶送给我的传家宝，现在轮到我送给你了。往后呀，你也要这样传承给自己的儿媳妇礼。可我和裴瑜还没有孩子啊，哪来的儿媳妇？元宝眨眨眼睛，他甚至都还不知道该怎么生孩子，很快就会有了，不着急，不着急，走吧，咱们先进屋。老爷、夫人，你们刚刚不是说要对少爷进行双打？就你话多，从今日起，裴父的马桶归你管了、啊。之前你们在兰州举办过一次婚礼了，听你在信里面说，打算再在京城办一场更大的。估计着要什么时候办，我和你娘好早做准备，给族里面的亲戚写帖子，还有我裴家的合作伙伴都得请。最好是在初八之后，元宵之前把这事儿办妥当，以免夜长梦多。<笑>
你这小子如此心急，先斩后奏办了婚礼也就罢了，现在还要急着办第二场，你以为是小孩子过家家吗？知不知道我们陪家一场喜事，有多少需要人情需要做？你倒好，十来日功夫，让我和你娘跑断腿去把这件事办好。现在快些动起来的话，十日功夫都算多了。再者，咱们陪家人手多，又不是只有你们二老操办。你这小子存心是要我跟你娘跑死才甘心啊！我问你的意见没用，听元宝的。对，元宝愿不愿意这么着急办婚礼，还得他说了算。你个臭小子，娶了人家好姑娘，占大便宜了，有什么话语权？昨晚听了裴瑜和小蛋黄的计划后，元宝也知道兵贵神速。元宵过后，他和裴瑜就要被领到西周了。伯父伯母，我昨天就和裴瑜商量好了，一切迅速些最好。毕竟我和他早已经拜堂成亲，倒不如趁着新春喜气，喜上加喜。裴父裴母对视一眼，这小子给元宝喝了迷魂汤，真是在朝为官的人，个个心里面都有一把假算盘，一敲打起来，任谁都防不住呀。聘礼这事儿，元宝，裴瑜当时有和你家里人商量过吗？娘，我娶了元宝之后，全部身家都是他的，聘礼就不用了吧？给元宝的是一回事儿。给你未来老丈人和丈母娘的又是另外一回事。要是连聘礼的礼数你都没尽周全，谁放心把闺女嫁给你？你们男子啊，就是想着空手套白狼。元宝，既然你爹娘不在京城，百年后才进京，聘礼的事儿呢，我就跟你聊，如何？都好。给你一座翡翠矿山，每年能入百万两银子纯利润，给你做聘礼吧。还有江南的盐场。陇州的茶田全归你做聘礼、嗯，另外都说书香传家。我们裴氏虽然不是士族，但也有几分底蕴。你们金家略薄了些，便再给五十册孤本，祝金家累积底蕴如何？这么多，伯母，这些东西都太贵重了，而且我也没办法管理。您还是收回去吧。聘礼就五十册孤本书籍，您再给我添一些首饰，一丝一丝就成了。不然我到时候也不知道该拿什么做陪嫁。不多，你如果觉着自己不善管理，那就一切按照原状，让咱们陪嫁的下人负责。你每年只需要敞开口袋收钱即可。至于陪嫁什么的，有没有都无所谓，咱家又不是那等子迂腐。只要你人来了，一切都足够理。娘给你的，你收下便是。不懂的再慢慢学。一开始我便跟你说了，家里有专门搭理这些的人，你只需要负责做陪嫁的少奶奶。我的夫人即可，就算不用我负责，那至少得懂吧？万一有人坑骗怎么办？你也真是的，明知道我什么都不懂。用人不疑，疑人不用。你会用人，这便足够了。人间居、天然阁、啤酒坊，还有面粉作坊以及陶庄，你不都管理得很好？而且这几年里，你还和美丽王朝那边还谈成了长达七年的铁矿交易，还有海州那边的珍珠买卖，哪一个你不是隔空插一脚的？这臭小子说的没错，会用人就可以了。至于其他的，不用你管。不懂的，我可以教你。那那多谢伯母，那我恭敬不如从命了。你这小丫头，都什么时候了，还叫我伯母呢？不是都已经拜堂成亲了吗？娘，您还没给改口费，不算的。臭小子，又来忽悠你娘呢，早都准备好了，要你说。谢谢娘。来，元宝，这是爹的改口费。你昨天晚上不是说多多少少都是心意，好个吉利就好了，怎么包这么裹？孩子第一次作为儿媳妇来家里面，我能吝啬？你这婆娘就是不懂事。我看就是你们男人诡计多端，说一套做一套。元宝，你看他，爹娘，你们不要吵了，多谢你们的好意，这改口费我就收下了。七夕。见元宝都叫自己爹娘了，裴父裴母立刻停止了嗔怪互骂，一家人其乐融融地交谈起来。少爷，宫里面来人，说是皇上让您速速进宫，不知所谓何事。这时候又进宫干什么？你这侯爷当的也忒忙了。元宝知道，或许这次进宫是为了说谭台家润以及流放西周一事。皇上让他进宫，那肯定是器重他，器重我们裴家爹娘。既然陪于宫里面有事儿，就让他先去吧，我陪你们吃饭即可。也行，反正这小子平日里也是不着家的。我去去就回，你好好陪爹娘聊会天。这是英国侯那个老狐狸上的折子，他说愿意将兵符主动上缴。
，唯一的要求就是想把她家三小姐嫁给你。永杰连理，裴瑜，你小子可真是桃花不断啊！上上个月是安乐郡主，这个月是周三小姐。要是我师傅知道你这么多烂桃花，你说他还愿意让你进门吗？所以你这个时候召我入宫，就是为了说这件事。周三小姐才情惊艳，只可惜我陪家男子永不纳妾，是家规，只能辜负英国侯一家的美意了。你这嘴巴真是跟醉了毒似的。要是英国侯那老狐狸知道，在你眼里，他家女儿只能做妾的话，定是要气得满朝跳脚。今日我叫你过来，既是因为英国侯所求一事，也是因为西周一事。不过先解决英国侯这个事，等下英国侯来了，裴瑜。你何震可要做戏做全套啊！不一会儿，一个太监就进来禀报：皇上，英国侯已经快到了。裴瑜，咱们开始表演吧。臣领命。啊、御书房里面发生什么事了？不是说李桃的人是裴瑜吗？皇上如此器重裴瑜，竟对他发脾气，请皇上收回成命。微臣已经娶妻，断没有休妻娶周三小姐的道理，此事莫要在意。会坏了周三小姐的名声，也伤了陛下和老侯爷之间的情。裴瑜，你大胆！如今是朕给你赐婚，你居然为了一个区区倾城郡主反抗朕的圣旨，好啊，好啊！看来平日里是朕对你太过骄纵，让你无法无天。真以为朕这皇位没你坐不稳了？朕意已决，下旨命你休了倾城郡主，择日迎娶周三小姐过门。恕臣无能为力，请皇上收回圣命。李乖乖，这裴也太胆大了吧！居然为了个女人敢抗议，我周家的女儿难道真有如此不堪吗？裴瑜，平日里是朕太纵着你了，既如此，你就给我跪出御书房外，跪到想通，愿意娶周三小姐为止。算了，不要跪了，免得又下嫁、啊。你就给我站着吧，臣遵旨。年轻气盛呀！老侯爷不必说这种话，你家的女儿我是不会娶的。裴某已经说过，今生今世只爱无妻一人，便是皇上让我在这站岗，死心也是不渝。真是个牛脾气，看你能撑多久。英国侯，你说这裴瑜是不是有些不识好歹？你家三小姐许配给他，那是门当户对，他倒好，居然还不乐意了，连朕的旨意都不放在眼里，就该让他站，站到清醒为止。周胜欲言又止，毕竟裴瑜是自己选中的孙女婿，要是真的在皇上面前失了心，不再被重用，那自己这一方棋牌就算走到头了。皇上，靖远侯年轻气盛，又身负功劳，一时间想不开也是正常的。不如这样吧，小城大戒，罚他半年俸禄即可，让一个功臣跪在御书房门口。若给其他大臣见了，难免会说皇上您的闲话。朕平日里就是太怕别人说闲话了，才让裴瑜这小子如此嚣张。今日别说老侯爷你求情，便是先皇显灵，他裴瑜也要在御书房外站够一天一夜。老侯爷放心，朕既然收了兵符，答应将这桩婚事促成，便是认头，也要让裴瑜娶了三小姐，让你们两家永结情尽之好。皇上这怒气，自己孙女嫁给裴瑜可就是一不嫌弃了。看来我还是得另外想办法，让裴瑜早早松口，不要拖太久，惹怒了皇上。皇上英明，这靖远侯年轻气盛，是该给点教训。还是老侯爷您懂事，知道敬重皇权，不像外面那个，简直是想气嘎朕。老臣自然是敬重皇权的，您皇上，咱们还是言归正传吧。不知道今日您叫老臣过来，可是有什么差遣？确实有一点小事，朕想起来，老侯爷家的二公子是一个文采斐然的好男儿，这样让他去礼部任职吧。虽然官职低微，但慢慢做，慢慢生，好好办差事，朕不会亏待周家的。周胜完全没想到天上还能掉馅饼啊！能安排进礼部任职，那摆明了是想要重用周家呀！看来交出兵权还真是交对了。老臣接旨。谢主隆恩，皇上万岁万岁万万岁！以后我周家的子孙在朝中，那也是有官职的了。至于裴瑜，再看看吧。若真失了女心，便不配做他周家的孙女婿了。裴瑜被皇上罚跪的消息很快就传遍了整个朝野上下，自然也传回了裴家。好端端的，为什么罚跪？皇上不是特别信任我们家孩子吗？不行，我必须要想办法打探打探消息。
，行了，坐下吧。我已经让人去找思年，问问看他到底知不知道内情了。你在这儿着急也没有用。元宝知道这事只是一场戏，但也不能说出去，就安慰起裴父裴母。正所谓墙倒众人推，此时的金銮殿上就有好几位官员开始参裴于一本。皇上，臣有本要参，参敬远侯裴于目无黄泉，纵膝当街殴打嘉润长公主。臣也有本要参。去年靖远侯裴于私访西座一事尚未论断，怎可临摹两可的结案？怎么，御史台可真是无事可做了？居然连长公主的一些事情都插手了？皇上，这并非长公主的私事，更是我大安王朝皇权的颜面。若此事传出去，丢脸的不仅仅是长公主，更是皇上您啊！靖远侯的妻子目无王法，靖远侯更是不将皇上您放在眼里。微臣斗胆，恳请皇上严惩裴宇，以正皇权颜面。够的，你们一个个大臣，没有事情可做了吗？此事朕自有论断，用不着你们嚼舌。让靖远侯进来回话。是皇上。微臣裴宇参见皇上。靖远侯站了一晚上。可想通什么了？朕的赐婚，你是接受还是不接受？若接受，大家都欢喜；若不接受，你夫妇二人藐视皇权一事，两罪并罚，朕可饶不得你。微臣还是那句话，既然已经有了妻子，便不可能再和其他女子恩爱成婚，还请皇上收回成命。皇上。老臣回去想过了，我家三姑娘不是非要嫁靖远侯不可，还是请皇上另择二郎，全我英国侯府一桩喜事吧。他这下可以断定裴瑜是彻底失了龙心，再闹下去，丢的只会是自家孙女的脸面，到时候谁还肯娶她呀？只是皇帝和裴瑜的计划已经开始了，哪里能是周胜一个老侯爷可以停止的？裴瑜，你看看，老侯爷都心疼你，知道帮你说话。你倒好，不愿意有英国侯府这样一个姻亲。罢了罢了，你既然是个倔强的性子，那朕就让你继续倔强下去。来人，传朕旨意，靖远侯劳苦功高，是时候该歇歇了。即日起，将他身上的担子分下去，让各位爱卿接管吧。这话一出，满堂皆惊。这几年几乎成了裴瑜的一言堂，没想到突然有一日，他裴瑜都失了势力，彻彻底底的变成闲人了。臣遵旨，谢主隆安。滚回家面壁思过吧，没有朕的旨意，不得擅出。是，有事起奏，无事退朝吧。裴瑜啊，裴瑜，你说这是何必呢？跟我英国侯府结亲多好，不算委屈了你靖远侯的名声，结果反抗到最后，却是把自己弄得狼狈不堪。哎哎，老侯爷，三十年河东，三十年河西，我裴瑜最终是个什么下场，还未曾定论呢。您这些话。说早了，是很难说。但惹怒了圣上之后，再想有什么作为的话，恐怕就难了。裴玉啊，我英国侯府也是做过冷板凳的，所以现在呢，我这个老前辈不介意对你多几句忠言。识趣儿的，还是尽快和皇上服个软吧。不过现在呢，老夫是不打算让你做周家的女婿了，毕竟我周家需要的是一个有脑子的助力，而不是个拖后腿的。看着走远的英国侯爷，裴瑜心里暗暗松了一口气。第一个计划已经成功了，只待元宵之后再行第二个计划，届时一切都才叫圆满。夫人，夫人，少爷回来了。你这么激动干嘛？还有你为啥只喊夫人？杜寒罗，要不是看你这么老，我都怀疑你给我帽子戴了。我昨天只是好心提醒你，你就罚我刷马桶。我这把老骨头，差点没把自己倒插进马桶里了。我就不叫你，怎么了？我好歹看着你长大的。福伯，昨天你在我儿子儿媳面前这么说，我下不了台，才随口说你几句而已。你干嘛当真了？我什么时候亏待过你，是吧？嗯，不理你了。我去吩咐下面的给少爷准备热水。进宫一天没回来，肯定累了。看你一脸疲惫，难道进宫之后皇上还体罚你了？雷霆雨露都是君恩，哪有疲惫不疲惫的说法？只不过是稍微站了一阵子，没什么大碍，让你担心了。我倒还好，就是爹娘急得一晚上没睡。爹娘，孩儿让你们担心了。儿子，你没事就好。不过皇上怎么能让你站一天一夜啊？小心可强有耳，皇上的事不要议论。天宇，这事儿有关你的性命吗？没有。那就好。
，你现在先别说了，先和元宝回屋休息，等晚上再说也不迟。对对对，那你先回去休息休息。不休息了，爹娘，你们既然想知道，那儿子也没什么好瞒的，总共不过几句话的事情，我被皇上停职了，恐怕之后一段时日都得在家里赋闲，没办法去上朝了。什么？居然到了如此地步吗？好端端的，为什么要停你的职务？我们陪家。从你叔叔到你，都是忠心耿耿的，更何况国家有难的时候，我们裴家捐的钱是最多。这不是羡慕杀驴吗？这是。此言一出，顿时让家里所有人都变了脸色。娘，一定要慎言，这种事情不能乱说。如果被有心人传到陛下的耳朵里，恐怕咱们全家都吃不了兜着走。娘是气糊涂了，所以才会说这种话。你全当娘是放了个屁吧。那如今咱家这个情况，还要举办你和元宝的婚礼吗？当然要，这是我答应过元宝的，绝对不能食言，只不过是停职罢了，又不是下狱八绝，不算什么大事。爹娘，你们这些年不也说了，我太忙没时间休息，正好借此机会好好歇一歇，把自己的私事办好。现在该说说你和小蛋黄到底是个什么计划了吧？这次是罚跪，过几日该是什么？过几日该是我和你成亲，然后惹出雷霆大怒，被流放了。皇上如今给我下的命令是禁足，过几日我们大婚，到时候便违背了皇上的旨意，是抗旨。众目睽睽之下挑衅皇权，纵使再有功劳，那也要严惩以儆效尤。我和皇上商量好的，到时候两罪并罚，将我们夫妻二人流放西周。我怎么觉着这不是个好办法呢？那宝，你说说，什么才叫好法子？是像你似的，当街揍家润长公主一顿？你男人是晋远侯，劳苦功高，简简单单打个人。可没办法，让我顺理成章的被流放。那你要怎么同我父母交代呀？到时候他们来京城参加婚礼，前脚我们刚拜堂成亲，后脚就被流放西周。你觉着这事儿能够瞒得住？能瞒一时是一时吧。要不宝，你去帮我和老丈人他们解释。我能怎么说？你爱说自己说去，又不可以把真相告诉他们。那我们先做点有意义的事，然后再慢慢想怎么解释吧。你去洗洗吧，你这一身灰尘，我闻着难受，想打喷嚏。洗完之后好好睡一觉，我进空间了。这小丫头就是不想和我亲近，之前是因为刚好来了小日子，可现在还是逼着我。这丫头到底明不明白，成了夫妻之后该行怎样的周公礼仪？算了，一切细水长流吧，自家的媳妇自己慢慢教吧。反正到时候去了西周，有的是时间慢慢相处。第二天，元宝就跟裴瑜说要回苏府住，让他到时候大婚再来接自己回来即可。裴瑜想到离大婚也没几日，自己最近也要经常私底下和皇帝往来商量前往西周的事情，于是就答应了元宝的要求。算你这丫头有点良心，知道过几天就要成亲，还知道再来这里河南多住几日。娘，您说的我好像嫁了就不能回来一样，其实我这次过来。是还有心事想和娘您说说的，不是什么事。那那个娘，其实我和裴瑜成婚到现在，其实什么都没有做过。哪里？娘，我可能真的蛮恐惧婚姻的，不知道该怎么办才好。或许从一开始我就不该成婚，我更不知道该怎么做人家媳妇。裴瑜应该懂吧？但是每次他一靠近我，我就有些害怕。苏雅顿时明白了，自家闺女单纯的很，可能有些事情急匆匆的赶鸭子上架，都没人教育吧。冷霜秋雨，你们先出去吧，我有些话想要跟小姐单独说。傻丫头，要是不知道该怎么为人媳妇，等洞房花烛的时候，你让裴瑜照着这书上内容做即可。至于你吗，傻姑娘？躺在被褥里，等着裴瑜来弄就行，什么都不用你操心。苏雅知道元宝不懂的应该就是这些，心里责怪起金家来，居然连这重要的事儿都没说。娘，这不是春天图吗？我以前还把那个蔡夫子一屋子的春天图给烧了的，你现在还让我给这种书给裴瑜看，我怎么开口啊？而且我一看到裴瑜我就想躲，更别说开口让他照着做了，不行不行的。有什么不行的？你害羞正常，裴瑜要是也害羞的话，还当什么男人？直接剁了算了。听娘的，娘到时候把册子放在嫁妆箱子里面，等房间只剩下你们两个人的时候，再让裴瑜打开来。天知地知，你知裴瑜知，有什么可羞的？
这啊，都是长大成人的必经之路。娘，有什么好娘的？就算你叫娘，那该做的也全都要做啊。第二天，隔壁北唐山庄命人送来了二十多台东西，是给元宝准备的嫁妆。苏雅沉默了一会儿，才收下了。不久，洛无忧也带着礼物来给元宝添妆。当，听说你这嫁妆简直比公主的还要气派，足足一百六十八台，可是真的。你如果感兴趣的话。可以翻翻看，没准能给你之后做参考。我才不要这参考呢，反正我现在是不打算进宫了，参考了也没有意义。你还是和我表哥好好过日子吧，可别嫁妆多，反当日子过得不和美。有你这么祝福别人的吗？我和裴瑜当然会好好过日子，倒是你。你是怎么突然想到不进宫的？我记得你不是特别在乎小蛋黄，还说非他不嫁吗？元宝，你说的对，我不想跟其他女人分享丈夫。我和谭谭连环也聊了，问他能否保证只娶我一个，永不立后，再不纳妃。但是他说不可能，说他身为天子，连子嗣问题都是公开的，必须接受朝臣们的监督，不可能不纳妃和立后。所以最后我们还是分开了。真没想到你居然能够放手。如果是我和裴瑜的话，定要闹个不嘎不休才对。无忧，你放心吧，以后你也会遇到属于自己的幸福，我保证。那当然，我会遇到属于自己的一生一世一双人，才不会眼巴巴的羡慕你和表哥呢。转眼又过了两日，裴家可以说是墙倒众人退。甚至裴父裴母发出去的婚礼请柬都被退回来好几张，有人已经主动想要和裴家拉开关系，以后再也不往来了。爹娘，既然有人不愿意做咱们家的亲朋好友，怕被连累，那以后都莫要来往就是了。犯不着因为他们生气。当务之急是将我和元宝的婚礼办妥帖，切莫让我未来的妻子受到半点委屈。当然不会委屈了元宝，只是这些人以前我们家吃过他家的酒席，做过人情的，现在却搞这一出。真是不要脸的东西！要不是想着咱家现在的情况是喜事临门，我定上门找那退帖子的几家人好好理论理论，看看他们要不要脸面了。行了行了，你说这么多干什么？今天是大年初一，新年头一天，你生着闷气。皮鱼啊，你和元宝都好几日没见过了吧？怎么不去四季山接他回来过年？好歹现在也是咱们裴家的媳妇了，虽然要另外举办婚礼，但也不着急这时候呀。让他陪苏雅夫人再过一年吧，明年开始再在咱们家过。爹娘，晚上我有事情要出去一趟，你们记得帮我打掩护。你现在是被皇上禁足的，怎么老是出去？有事自然要出去。去见元宝？不是，是去见一些朋友。夜晚，元宝坐在屋顶上赏月。再过几日，家里人都要从兰州过来了，真好，有奶奶、爹娘还有叔叔伯伯他们在。自己出嫁的时候，底气也会足很多。元宝，元宝，北唐老爷，你叫我。是啊，我可以上来和你聊几句吗？可以。你娘睡了吗？若她没睡，我不敢越过这面墙。你呢？这个就叫做有心没胆，想来就来了，在乎我娘的感受做什么？放心吧。他不在家，去跟我未来婆母商讨过几天的婚礼进程了。放心过来，北唐老爷，您今天翻墙过来，可是有什么话想要对我说？但是有几句话，但不知道该不该说出口。说吧，来都来了，好不容易见一面，等我出嫁之后，可能见面的机会就更少了。裴瑜的事情，最近在京城里面传得沸沸扬扬。有人说他得罪了皇上，这辈子都别想抬起头来了。丫头，如果会连累到你的话，我可以出面摆平此事。虽然我不在朝廷之中，可平日里人情往来没少做，朝野上下的人多少愿意给我一点薄面的。所以你今晚过来，就是想告诉我，如果会连累到我的话，哪怕倾尽北唐家的财力，你也要帮我渡过难关。这个好啦，我没事儿。夫妻本是同林鸟，大难临头一起飞嘛。我既然已经决定嫁给裴瑜，那无论他之后的前程是怎么样的，都会跟他一块面对。北唐老爷，多谢你的好意，我相信裴瑜也愿意跟着裴瑜到天南海北去闯。
，所以不要因为我将北唐家置身于危机之中。毕竟于您而言，我只是一个陌生的人。元宝，你到时候如果出了事情，我不会坐视不理的。你放心，只要有我在，一日北唐家就永远可以是你的后盾。若早几年听到这句话，他肯定会很高兴。但现在他的羽翼丰满，已经不需要任何人庇护了。北唐老爷今天过来，不仅仅是为了跟我说这些话吧？孩子，你能叫我一声爹吗？北唐老爷，我知道您始终对这个名分耿耿于怀，但既然我娘不愿意让我叫您，那我就不能忤逆她的意思。其实我娘对您还是非常有感情的。否则这么多年也不会一直住在这四季山上。您如果想要过得顺遂，不如跟我娘道个歉吧。这些年我和你娘斗来斗去，她都没有给过我好脸色。丫头，你确定她真的是在等我？我确定。北唐老爷，与其觉得别人没给你好脸色，不如先想想为什么没有给你好脸色。我娘虽然脾气很大。却不是不通情达理的人。至于他为什么怪您，是北唐老爷您的后院没处理干净，还是在某些事情上您一直飘忽不定，就不用我这个小孩子来跟你说了吧。北唐老爷，我先回屋睡了，您也早点休息。苏雅，你真的和孩子所言一样，一直在等吗？等我给你一个态度。转眼又是三日，金家人提前来到京城。相较于来接船的元宝脸上的喜悦，金家人就显得沉重多了。丫头，娘问你一些事儿，你得老老实实跟娘说，不许隐瞒，知道了吗？娘，您怎么了？好端端跟审犯人似的，你有什么话就直接说吧。女儿知无不言，言无不尽。来的路上，我和你爹还有你奶奶他们都听说了。说是裴云那小子惹怒了皇上，现在被禁足在家，还有可能丢官霸爵，这可是真的？假的，完全是谣言。禁足在家是真，但丢官霸爵一事，实在是子虚乌有。裴瑜对朝廷那是有功劳的，怎么可能轻而易举就被罢黜了？禁足是真，那也厉害啊！裴瑜这小子之前是怎么跟我们保证的？说会一辈子对你好，这才回京城几日啊，他就跟陛下杠上了。这是嫌弃自己脑袋多，想让人随便砍是吧？元宝很想和家里人说这是一场戏，但是为了裴瑜和小蛋黄的计划，只能忍住。娘，您放心，裴瑜是个有分寸的人，就算到时候我和他真的被圣上厌弃了，也能保住性命的。现在事情都已经这样了，您还不如放宽心，好好参加我的婚礼。你这孩子，算了，我不跟你说这些，你先带我们去见苏雅吧。徐留弟本来以为苏雅有解决方法，结果不仅没有，还非常的淡定，让他气不打一处来。好了，儿孙自有儿孙福，咱们家元宝聪慧，未来女婿也是人精，总不会被人欺负的。倒是你啊，留弟、嗯，我有些话要训斥你，你怎么可以什么都不教咱闺女呢？搞得她现在啥都不会。咱家元宝怎么了？怎么就啥也不会了？苏雅妹子，你可要把话说清楚。避火图，之前他和裴瑜成婚的时候，这方面的事儿你有跟他说过吗？避火图就是春天图的另外一个名字，比较委婉，放在台面上说也不会有人觉着不雅。我给忙忘了。你呀、啊，要不是元宝主动跟我询问，我都不知道何时才能抱上外孙。今晚你跟我去元宝屋里睡，咱们好好的联合起来同他讲一讲这避火图。好，我把家里几个嫂嫂妯娌一并叫上。这感情好，人多就不怕尴尬了。元宝做梦也想不到，自己有朝一日居然要被长辈们聚集起来讲解所谓避火图的事情。此时他正站在院子里，看着家里长辈们在折腾他的嫁妆，眼里不由闪烁着对未来的憧憬和期待。之前在兰州的婚礼好像太小儿科了，这一次三叔六里俱全，仿佛他这一次才是真真正正的嫁给了裴瑜。